ですか。はい、そうですね。はい、ちょっとやってみてもいい。上回転。はい。はい、やば。やばでもそれ台から出たらすぐか台の中でですかもうバウンドしてすぐもう台のどこかは関係なくてバウンドしてすぐ打ちますなるほど私は、うん、そこはやっぱ大事なんですよえっと私は、はい、バックハンド持ちっていきたいんですけどどちらかというとやっぱパワーがないので相手のボールを利用したいのでまあ一番利用できるポイントで、まあ、力が残ってるバウンド直後じゃあ、うまくそれ、じゃあ、やっぱバックハンドやっぱ飛ばせない人って結構多いんですけど。はい、逆にそこのたい、そこで掴めば、うん、みんな飛ばしやすく、うん、触れるっていうか、覚えやすいっていうこと。そうですね、利用しやすくはなるので。こう力が。考えなかったね。伝わる。みんなやっぱ引きつけて体使って、待って、うん、フリースみたいに振るみたいな。はいはいはいはい,はい、はい。<笑>こうやって頑張って、こうこうやってるんですけど、うん、なかなかやっぱみんな、やっぱ。できない人が多いんで、うん、あれは、はい、まあもちろん感覚的に上手い人だし、うん、あとはパワーがある人、うん、ちょっと後ろからこうやってグーンって奥まで飛ばすって結構パワーいるので、うん、その通りです、うん、なのでパワーがない人はちょっと前で取った方がやりやすいと思います前だ前だ前だ前だあすいませんちょっと私もやってみようかなもちろんです逆側でやってみてもいいですか、はい、こっち側でちょっとやってみようかなはいおおおいいいいちょっとらしくなってる<笑>らしくなってるやっぱタイミング大事なんですねやっぱ大事あごめんなさいそうですほらおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおまあ今、カウンバックドライブ対決できたの。そうそうそうそう。そうこれ取るだけで全然違うの。確かに。こっちは力いらないですね。そう、力いらない。利用して、そうそうそう。そうそうそう。すみません。お。<笑>前腕で結構バックやるときに陥りやすいのが、はい、肘を視点にこう横に振るっていう人も結構いるんですけど、うんはい、これは私はあんまり良くないと思っててえっと普通のバックハンドこの状態から<笑>とひねりながら前に出すこうあこうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそとここのここからひねるこうこうそうこれそうやっぱ声すっていうことですやりすぎなるほどやっちゃうんですよね、うんうんうん、これでついついこう,こうやりすぎてなんかミスするんでこれこれだけでうん小さそうこれだけでちょっとさっきの打点も覚えたらこれもちょっとつけるともっとパワーの出るボールが出せますこんな感じですか素振り的にはうんちょっとやってみよう、うん、ちょっとやってみてどう使えばいいんですかとか聞いてくる人もいるんですけど手首は、えっと、さっき言った前腕のこのひねりながらやるのに手首が勝手についてくるぐらいの気持ちで手首を先行してこうやろうとすると、うんえっと
男子の人とかは強いそれでも強いボール出せたりもするんですけど、うん、女子とかはそれで強いボールは出せないですねなるほど、うん、で初級者の人男女構わず初級者の人もこうやると変なフォームになりやすいので私はあんまりおすすめしないですねうこうこうじゃなくてこう手首からいくんじゃなくて肘、えっと、前腕からひねりながら前に出すのに手首が勝手についてくる。うん、その方いいな。それ自然ですね。自然自然。もう一回やってもらっていいですか。はい、そのちょっとそのイメージ。おお。ひねりのアフリカ。そうだ、ね。うん。すごい。もう一回やってもらっていいですか。はい、そのちょっとそのイメージ。おお。ひねりのアフリカ。そうだ、ね。うん。
いいねとチャンネル登録をよろしくお願いしますありがとうございました